வணக்கம் மாலைமுக்கு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கும் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் திமுக தலைவர் கருணாநிதியை நேரில் சந்தித்தார் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி காவிரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் பட காட்சிகள் வெளியீடு கருணாநிதியின் உடல் சிகிச்சைக்கு ஒத்துழைக்கும் வகையில் உள்ளது காவிரி மருத்துவமனை நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தகவல் காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயில் சிலை முறைகேடு விவகாரம் இந்து அறநிலையத்துறை கூடுதல் பெண் ஆணையர் அதிரடி கைது அசாம் குடிமக்கள் வரைவு பட்டியல் விவகாரத்தில் அமித்ஷாவின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு எதிர்க்கட்சி எம்பிக்களின் அமளியால் முடங்கியது மாநிலங்களவை சுதந்திர தின உரையில் பேசுவது குறித்து பொதுமக்கள் பரிந்துரை செய்யலாம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி டுவிட்டரில் அறிவிப்பு திமுக தலைவர் கருணாநிதியை காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் கருணாநிதி நலமுடன் இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக ராகுல்காந்தி தெரிவித்துள்ளார் ரத்த அழுத்த குறைவு காரணமாக சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள காவேரி மருத்துவமனையில் திமுக தலைவர் கருணாநிதி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அவருக்கு மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் நான்காவது நாளான இன்றும் காவேரி மருத்துவமனை முன்பாக திமுக தொண்டர்கள் குவிந்துள்ளனர் மலேசிய சபாநாயகர் விக்னேஸ்வரன் நடிகர்கள் விஜயகுமார் வையாபுரி மற்றும் காங்கிரஸ் தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் குஷ்பு நடிகை அம்பிகா ஆகியோரும் காவேரி மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று கருணாநிதியின் உடல்நிலை குறித்து ஸ்டாலினிடம் கேட்டறிந்தனர் உலக தமிழ் தலைவர் இருக்கக்கூடிய கலைஞர் அவர்களுக்கு மலேசியில இருக்க இந்தியர்கள் அதாவது தமிழர்கள் சார்பாக இங்க வந்து அவருடைய நிலைய எப்படி இருக்குன்னு கண்டுட்டு போக மட்டும் இல்ல இரவன அவருக்காக ஒரு சர்வ பூஜை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் மலேசியாவில் ஏனென்றால் தமிழில் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா கலைஞர் போல் ஒரு இலக்கியவாதியும் இல்லை அவர் மாதிரி ஒரு ஒரு மனிதன் தமிழுக்காக பாடுபட்ட ஒரு இப்போ வரைக்கும் இல்லை அந்த அடிப்படையில் இந்தியர்கள் இருக்க தமிழர்கள் கூட இணைந்து உங்கள் அது என்ன மாதிரி இருக்கிறதோ அதே அதே மாதிரி தான் மலேசியில் இருக்க தமிழர்கள் எடுத்து காட்டுறதுக்கு தான் இன்னைக்கு இங்கே சென்னைக்கு வந்திருக்கிறோம் அவர்களே கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தைந்து ஆண்டுகள் எனக்கு பழக்கம் அவர்கள் குடும்பத்தோடு ரொம்ப நெருக்கமான சமீபத்தில் அவருடைய பிறந்த நாளைக்கு கூட அவரிடத்தில் அவர்கள் இல்லத்துக்கு சென்று அவர்களை பார்த்து விட்டு வந்தேன் அதன் பிறகு இதுதான் பார்த்தேன் தமிழக தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் நூறாண்டு காலம் வாழ்வார்கள் அந்த மன உறுதியும் தெம்பும் அவர்களிடத்திலே இருக்கிறது தமிழர்கள் எங்கிருந்தாலும் அவர்களை வாழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் முன்னை விட முன்னேற்றம் நல்லாவே இருக்கு குணமடைந்து வீட்டுக்கு திரும்பி வருவாரு கோடிக்கணக்கான அவருடைய தொண்டர்கள் அவர் உயிருக்கு மேலே நேசிக்கிற தொண்டர்கள் அவரை எல்லாரையும் பார்த்துட்டு என் உயிருக்கு மேலான உடன் பிறப்புகளை மறுபடியும் பார்த்து பேசுவார்னு ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு என்னைக்குமே அவர் ஒரு போராளியாக இருந்திருக்கிறாரு இன்னைக்கும் அவர் ஒரு போராளியாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக ஊர்ணம் குடம் அணைந்து வீட்டுக்கு திரும்பி வருவார் ஒரு நம்பிக்கை நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கோம் இருக்கு டாக்டர்ஸ் காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் ரொம்ப நல்லபடியாக அவங்களை கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்பேற்பட்ட ஒரு தலைவர் தமிழ்நாடுக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை ஒரே விஷயம்தான் டாக்டர் கலைஞர் திரும்பி வருவார் அந்த ஒரு நம்பிக்கை எனக்கும் இருக்கு நன்றி டெல்லியிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் சென்னை வந்த ராகுல்காந்தி ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள காவேரி மருத்துவமனைக்கு சென்றார் அவருடன் காங்கிரஸ் கட்சியின் மேலிட பொறுப்பாளர் முகுல் வாஸ்னிக் தமிழக காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் திருநாவகரசர் ஆகியோரும் உடன் வந்தனர் கருணாநிதியின் உடல்நிலை குறித்து மு க ஸ்டாலினிடம் கேட்டறிந்த ராகுல்காந்தி அவர் நலமுடன் இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கூறினார் He is very tough. Uh, 
and he's stable. Uh, I was happy. I was happy to see that he's stable. Thank you. Sonia ji, Sonia ji, sent her best wishes, her regards to the family, and I have carried those. Thank you. Thank you. இந்த நிலையில் காவிரி மருத்துவமனையில் கருணாநிதியை ராகுல் காந்தி நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்த புகைப்படம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாவதாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அந்த புகைப்படத்தில் கருணாநிதி கண் திறந்து பார்க்கும் காட்சி இடம்பெற்றுள்ளது திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நிலை படிப்படியாக இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி வருவதாக காவிரி மருத்துவமனை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து மருத்துவமனை நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நிலை சீராகி வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கருணாநிதியின் உடல் சிகிச்சைக்கு ஒத்துழைக்கும் வகையில் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ள காவிரி மருத்துவமனை அறிக்கையில் ரத்தம் கல்லீரல் தொடர்பாக கருணாநிதிக்கு கூடுதல் சிகிச்சை தேவைப்படுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கருணாநிதி சுவாசிப்பதற்கு பெரிய தடை இருந்த நிலையில் தற்போது அவரது உடல் உறுப்புகள் சீராக இயங்கி வருவதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கருணாநிதி மருத்துவமனையில் தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெறும் நாட்கள் மேலும் நீட்டிக்கப்படுவதாகவும் காவிரி மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயில் உற்சவர் சிலை முறைகேடு தொடர்பான வழக்கில் இந்து அறநிலையத்துறை கூடுதல் ஆணையர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் சோமாஷ்கந்தர் சிலை செய்ததில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக புகார் எழுந்தது பொதுமக்களிடமிருந்து நன்கொடையாக பெறப்பட்ட இருநூறு கிலோ தங்கம் துளி கூட உற்சவர் சிலையில் சேர்க்காதது தெரியவந்தது இது தொடர்பாக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கோயிலின் தலைமை ஸ்தபதி முத்தையா உள்ளிட்ட ஒன்பது பேர் மீது ஏற்கனவே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு முதல்கட்ட விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயில் உற்சவர் சிலை முறைகேடு வழக்கில் இந்து அறநிலையத்துறை கூடுதல் ஆணையர் கவிதாவை சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் சென்னையில் கைது செய்தனர் சிலை முறைகேடு தொடர்பான வழக்குகள் நடைபெற்று வரும் கும்பகோணம் நீதிமன்றத்தில் அவர் விரைவில் ஆஜர்படுத்தப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கைது செய்யப்பட்டுள்ள கவிதா பழனி முருகன் கோயில் நகைகள் சரிபார்ப்பு பிரிவு இணை ஆணையராக பணியாற்றியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அசாம் குடிமக்கள் வரைவு பட்டியல் விவகாரத்தில் அமித்ஷாவின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்களை கண்டறியும் வகையில் தயாரிக்கப்பட்ட அசாம் மாநில குடிமக்கள் வரைவு பட்டியல் அண்மையில் வெளியிடப்பட்டது இதில் நாற்பது லட்சம் பேரின் பெயர்கள் விடுபட்டுள்ளதாக வெளியான தகவல் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக மாநிலங்களவையில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த எம்பிக்கள் குரல் எழுப்பினர் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய பாஜக தேசிய தலைவர் அமித் ஷா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ராஜீவ்காந்தி செய்து கொண்ட அசாம் ஒப்பந்தம் ஏறத்தாழ தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை போன்றதுதான் என கூறினார் இதனை அமல்படுத்த காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தைரியம் இல்லை என்றும் பாஜக துணிச்சலாக அமல்படுத்த முற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் அவரின் கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவையின் மையப்பகுதியில் குவிந்த காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனர் இதனையடுத்து மாநிலங்களவை நாளை காலை பதினோரு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது உள்ளாட்சித் தேர்தல் அட்டவணையை ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்யாவிட்டால் தேர்தல் ஆணையர் சிறை செல்ல நேரிடும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது உரிய காலத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்தவில்லை என கூறி தேர்தல் ஆணையம் மீது திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது உள்ளாட்சித் தேர்தல் தொடர்பான அட்டவணையை உடனடியாக தாக்கல் செய்ய மாநில தேர்தல் ஆணையத்திற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது உயர்நீதிமன்றம் இரண்டு முறை உத்தரவிட்டும் ஏன் தேர்தலை நடத்தவில்லை என்றும் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பியது மாநில தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்கள் முற்றிலும் நீதிமன்ற அவமதிப்பாக இருப்பதாகவும் நீதிபதிகள் கண்டனம் தெரிவித்தனர் உள்ளாட்சித் தேர்தல் அட்டவணையை ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் தாமதித்தால் மாநில தேர்தல் ஆணையர் சிறை செல்ல நேரிடும் என்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது சுதந்திர தின விழாவின் போது நிகழ்த்தப்படும் பிரதமர் உரையில் தாம் என்ன பேச வேண்டும் என்பதை பொதுமக்கள் பரிந்துரைக்கலாம் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி கொண்டாடப்படும் இந்திய சுதந்திர தின விழாவின் போது டெல்லி செங்கோட்டையில் பிரதமர் உரை நிகழ்த்துவது மரபு அந்த வகையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு பிரதமராக பொறுப்பேற்ற மோடி கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் சுதந்திர தின விழாவில் பிரதமர் உரையை ஆற்றி வருகிறார் 
அப்போது அவர் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பல்வேறு சர்ச்சைகளையும் விவாதங்களையும் எழுப்புவது விளக்கமாக உள்ளது இதனிடையே வரும் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி கொண்டாடப்படும் எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சுதந்திர தின விழாவில் பிரதமர் உரையின் போது என்ன கருத்துக்களை பேச வேண்டும் என்பதை மக்கள் பரிந்துரைக்கலாம் என மோடி தமது டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் மக்கள் தங்கள் பரிந்துரைகளை வழங்க நாமோ அப்ளிகேஷன் மற்றும் இந்திய அரசின் மை கவ் டாட் ஐ என் என்ற இணையதளத்தில் வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மோடி இந்த பதிவை வெளியிட்டு அடுத்த சில நிமிடங்களில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தங்கள் பரிந்துரைகளை வெளியிட்டு வருகின்றனர் வங்கிகளில் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் பெற்று மோசடி செய்த விஜய் மல்லையாவுக்கு செப்டம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி வரை ஜாமீன் வழங்கி லண்டன் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்திய வங்கிகளில் இருந்து சுமார் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் கடன் பெற்று மோசடி செய்த தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையா லண்டனில் வசித்து வருகிறார் இவர் மீது இந்திய வங்கிகள் தொடர்ந்த வழக்கு இன்று லண்டன் வெஸ்ட்மினிஸ்டர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது இதனையடுத்து விஜய் மல்லையா சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக்கினர் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி செப்டம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி வரை மல்லையாவுக்கு ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார் முன்னதாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் தம் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் ஊடகங்களில் மிகைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன என்றார் ஸ்டெர்லைட் போராட்டம் தொடர்பான வழக்கில் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் நாளை ஆஜராக உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தூத்துக்குடியில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்த ஸ்டெர்லைட் போராட்டம் தொடர்பாக வழக்கறிஞர் ஹரிராகவன் மனைவி தொடர்ந்த வழக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்ட ஹரிராகவனை மீண்டும் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் கைது செய்தது ஏன் என்று கேட்ட நீதிபதிகள் இது ஜனநாயக நாடா அல்லது போலீஸ் சர்வாதிகார நாடா என சரமாரி கேள்விகளை எழுப்பினர் மேலும் இந்த வழக்கில் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் நாளை நேரில் ஆஜராக்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது ஏர்செல் மேக்சிஸ் வழக்கில் பா சிதம்பரம் மற்றும் கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு எதிராக சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியில் ப சிதம்பரம் நிதியமைச்சராக இருந்தபோது ஏர்செல் நிறுவனத்தில் மேக்சிஸ் நிறுவனம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடியை முதலீடு செய்வதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது சட்டவிரோதமாக அளிக்கப்பட்ட இந்த அனுமதி குறித்து சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கப் பிரிவினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் ப சிதம்பரம் கார்த்திக் சிதம்பரம் உட்பட பதினேழு பேர் மீது டெல்லி பாட்டியாலா நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஓ பி சைனி குற்றப்பத்திரிகை மீதான விசாரணை அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி நடைபெறும் என கூறி வழக்கை அதே நாளுக்கு ஒத்திவைத்தார் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்ட பதினேழு பேரில் ஐந்து பேர் அரசு அதிகாரிகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி மெகா கூட்டணி அமைக்கும் பணிகள் விறுவிறுப்படைந்துள்ளன அதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கு பாரதிய ஜனதா மற்றும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி கட்சிகள் தங்கள் இடையிலான பேச்சுவார்த்தைகளை தொடங்கியுள்ளன பாரதிய ஜனதாவுக்கு எதிராக களம் அமைப்பதில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறார் அத்துடன் அவர் அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளுடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார் பாரதிய ஜனதாவுக்கு எதிராக வலுவான கூட்டணி அமைத்து வாக்குகளை பிரிக்காமல் பெற்றால் மட்டுமே வெற்றியை பெற முடியும் என காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி கட்சிகள் திட்டமிட்டிருப்பதால் அதிக தொகுதிகளை கொண்ட உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் தலைமையில் மெகா கூட்டணி அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது அதன்படி இந்த கூட்டணியில் அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாடி கட்சி மாயாவதியின் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி அஜித் சிங்கின் ராஷ்டிரிய லோக்தளம் கட்சி ஆகியவை ஒன்றிணைந்து பாரதிய ஜனதாவை எதிர்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது மேலும் ராஜஸ்தான் சண்டிகர் மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கூட்டணி அமைப்பது குறித்தும் ராகுல்காந்தி தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார் முன்னதாக ஜார்க்கண்ட் மகாராஷ்டிரா பீகார் தமிழகம் ஆகிய மாநிலங்களில் கூட்டணி அமைப்பது குறித்து காங்கிரஸ் ஏற்கனவே திட்டமிட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அசாமை போல தர்மசாலாவிலும் ஊடுருவல் நடைபெறுவதாக பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி தெரிவித்துள்ளார் அசாம் மாநிலத்தில் தேசிய குடிமக்கள் பதிவு வாரியம் நடத்திய கணக்கெடுப்பில் நாற்பது லட்சம் பேர் சேர்க்கப்படாதது 
பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதற்கு மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாரதிய ஜனதாவின் மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணிய சுவாமி என்ஆர்சி கணக்கெடுப்பின் மீது ஆதாரங்கள் இன்றி பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகிறது என்றார் இந்த விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையிலேயே மத்திய அரசின் செயல்பாடுகள் இருப்பதாக அவர் விளக்கமளித்தார் மேலும் அசாமை போல் தர்மசாலாவிலும் ஊடுருவல் நடைபெறுவதாக குற்றம் சாட்டிய சுப்பிரமணிய சுவாமி இந்தியாவுக்குள் ஊடுருவலை அனுமதிக்க மாட்டோம் என உறுதியளித்தார் கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் முடிவுகளை வெளியிட இடைக்கால அனுமதி வழங்கி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் கடந்த மே மாதம் ஐந்து கட்டங்களாக கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் நடைபெற்றது இந்த தேர்தலில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக திமுக சார்பில் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இதனையடுத்து தேர்தல் முடிவுகளை வெளியிட நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்தது இந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வந்தது இன்று நடைபெற்ற வழக்கு விசாரணையில் கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் முடிவுகளை வெளியிட உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால அனுமதி வழங்கியது தமிழகம் நான்கு மண்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டு நான்கு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் தலைமையில் கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் முறைகேடுகள் பற்றி விசாரிக்கப்படும் என தெரிவித்த உயர்நீதிமன்றம் முறைகேடுகள் நடைபெற்றது நிரூபிக்கப்பட்டால் மறு தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டது உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் இருந்தால்தான் நிர்வாகம் முழுமையடையும் என சுட்டிக்காட்டியுள்ள பாரதிய ஜனதா மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் உள்ளாட்சித் தேர்தலை விரைவாக நடத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைமையகமான கமலாலயத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து தமிழிசை கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பாஜகவின் அடிப்படை பலத்தை அதிகரிக்கும் விதமாக இதுவரை நூற்றி இருபது சட்டமன்ற தொகுதிகளில் மக்கள் சந்திப்பு சுற்றுப்பயணம் நிறைவடைந்துள்ளதாக கூறினார் இந்நிலையில் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் இருந்தால்தான் நிர்வாகம் முழுமையடையும் என சுட்டிக்காட்டிய அவர் உள்ளாட்சித் தேர்தலை விரைவாக நடத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் இருந்தால்தான் மக்களுக்கான அடிப்படை தேவைகள் பூர்த்தியாகும் என்னதான் அதிகாரிகள் இருந்தாலும் அந்த உள்ளாட்சி நிர்வாகம் முழுமையடையாது என்பது எனது கருத்து அதனால் இனிமேலும் உள்ளாட்சி தேர்தலை தாமதப்படுத்தாமல் எவ்வளவு விரைவாக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற வேண்டும் அவ்வளவு விரைவாக நடைபெற வேண்டும் அரசாங்கம் அதற்கு சில காரணங்களை சொல்கிறார்கள் டிலிமிட்டேஷன் அதே போல மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் படி பெண்களுக்கான தொகுதி பங்கீடு பட்டியலின சகோதரர்களுக்கான தொகுதி பங்கீடு இதற்காகத்தான் தாமதப்படுத்துகிறார்கள் ஆனால் இனிமேலும் தாமதப்படுத்தக்கூடாது அவர்கள் முதலில் சொன்ன காரணம் நியாயமான காரணமாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அது சரி செய்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டுமே தவிர இன்னும் கால தாமதப்படுத்தக்கூடாது என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் கருத்து கேரள காவல்துறையின் விசாரணையின் போது தமிழக இளைஞர் மரணம் அடைந்தது குறித்து சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜயதாரணி வலியுறுத்தியுள்ளார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கலியகாவிலையைச் சேர்ந்த அனீஷ் என்ற இளைஞரை கேரள காவல்துறையினர் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அவரது இல்லத்தில் இருந்து விசாரணைக்காக அழைத்து சென்றனர் இதனிடையே ஜூலை இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கேரள காவல்துறையின் விசாரணையின் போது அனீஷ் மரணமடைந்தார் இதனையடுத்து நடைபெற்ற உடற்கூறு ஆய்வில் அனீஷின் உடலில் இருந்த காயங்களை குறிப்பிடாததால் உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் அனீஷ் குடும்பத்திற்கு விளவங்கோடு காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜயதாரணி நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறினார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கேரள காவல்துறையினரின் விசாரணையின் போது அனீஷ் மரணமடைந்தது குறித்து சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் அந்த அரசாங்கம் காவல்துறையை கையில் வைத்துக் கொண்டு இன்றைக்கு எல்லையில் இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தின் தமிழக மாணவர்களை தமிழக பிள்ளைகளை எடுத்து சென்று கொலை செய்யக்கூடிய இந்த போக்கை நிச்சயமாக சிபிஐ மத்திய புலனாய்வுத்துறை இதை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் சிபிஐ விசாரணையை தொடர்ந்து கேரளாவில் இந்த கொடுமைக்கு ஆளாக்கிய இந்த கொலையை செய்த அந்த காவல்துறையை சார்ந்தவர்களை உடனடியாக முதலமைச்சர் அங்குள்ள முதலமைச்சர் அவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் கனிமொழியின் டுவிட்டர் பதிவு போல் போட்டோஷாப் செய்யப்பட்ட சர்ச்சைக்குரிய படத்தை வெளியிட்டவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி திமுகவினர் காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளனர் 
திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நிலை குறைபாடு காரணமாக டெல்லியிலிருந்து சென்னை திரும்பிய திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி காவிரி மருத்துவமனையில் இருந்து வருகிறார் இந்நிலையில் கனிமொழியின் டுவிட்டர் கணக்கில் இந்து மதத்திற்கு எதிராக பதிவிட்டது போல் போட்டோஷாப் செய்யப்பட்ட ஒரு படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது அதில் கருணாநிதியை சந்திக்க வந்த இந்து மக்கள் கட்சித் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் கொடுத்த விபூதி குங்குமத்தை குப்பையில் கொட்டிவிட்டதாக கனிமொழி தெரிவித்தது போல் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் இந்த போலியான படத்தை வெளியிட்டவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி திமுகவினர் சைபர் கிரைம் போலீசாரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர் கொடைக்கானலில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வரும் காட்டு யானைகளை வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக காட்டு யானைகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து வருகிறது இந்நிலையில் தோட்ட வேலைக்கு சென்ற இரண்டு நபர்களை புதரில் மறைந்திருந்த காட்டு யானை தாக்கியது இதில் படுகாயமடைந்த நபர்கள் ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனையடுத்து அந்த பகுதி மக்கள் காட்டு யானைகளை வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வனத்துறையினருக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதுபோன்ற நிலை மீண்டும் நீடித்தால் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக எச்சரிக்கையும் விடுத்துள்ளனர் இந்த பகுதியில் வந்து யானை நடைமாட்டம் வந்து இருபத்தி அஞ்சுக்கு மேற்பட்ட யானைகள் நடமாட்டம் இருந்தும் இது குறித்து அரசு அதிகாரிகளை தகவல் சொல்லியும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் அரசாங்கம் எடுக்கவில்லை இந்த பகுதி மக்கள் வந்து வாழ்வாதாரம் ரொம்ப பாதிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அரசும் பாரஸ்ட் அதிகாரிகளும் உரிய நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே உயிரிழப்பு மேலான உயிரிழப்புகளை வந்து தடுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குங்க இதேபோன்று தேனி மாவட்டம் போடியூருக்கு விவசாய நிலங்களை சேதப்படுத்தும் காட்டு யானையை விரட்ட வனத்துறையினர் ஏற்பாடு செய்து வருகின்றனர் இதுவரை ஒன்பது உயிர்களை பலி கொண்ட ஒற்றை மக்கா காட்டு யானையை பிடிக்க கும்கி யானைகள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளன திண்டிவனம் அருகே பேருந்து படிக்கட்டில் பயணம் செய்த பள்ளி மாணவர் கீழே விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தை அடுத்துள்ள நெய்குப்பி பகுதியைச் சேர்ந்த செல்வம் என்பவரது மகன் நபினேஷ் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து வந்த இவர் திண்டிவனத்துக்கு அரசு பேருந்தில் சென்று கொண்டிருந்தார் பேருந்தில் கூட்டம் நிறைந்திருந்ததால் படிக்கட்டில் பயணம் செய்த அபினேஷ் வேகத்தடையில் பேருந்து ஏறி இறங்கும் போது கீழே விழுந்தார் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த அவரை பொதுமக்கள் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஈரோடு காவிரி ஆற்றில் அதிகரித்து வரும் உயிரிழப்புகளை தடுக்க தகுந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கக் கோரி கரையோர பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மேட்டூர் அணை நிரம்பியதை அடுத்து காவிரி ஆற்றில் இருந்து பத்தொன்பதாயிரம் கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது இதனால் காவிரி ஆற்றின் கரையோர பகுதி மக்களுக்கு ஆற்றில் இறங்க தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த தடையை மீறி சில இளைஞர்கள் ஆற்றில் குளிப்பதால் ஆற்றில் அடித்து செல்லப்படுகின்றனர் இதனால் உயிரிழப்புகளை தடுக்க தகுந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என ஆற்றங்கரையோர பகுதி மக்கள் காவல்துறைக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா் பல்லாவரத்தில் வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தவர் மீது துப்பாக்கி குண்டின் உதிரி பாகம் துளைத்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது சென்னையை அடுத்த பல்லாவரம் ஈஸ்வரி நகரில் வசித்து வருபவர் ராஜேந்திரன் இவர் நேற்று வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த போது பலத்த சத்தம் கேட்டுள்ளது அப்போது எழுந்து பார்த்தபோது அவரது காலில் காயம் ஏற்பட்டு ரத்தம் கொட்டியுள்ளது இதனையடுத்து மருத்துவமனை சென்று சிகிச்சை பெற்ற ராஜேந்திரன் காலில் இருந்த துப்பாக்கி குண்டு போன்ற துரும்பை அவரது மனைவி எடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது விசாரணை மேற்கொண்ட காவலர்கள் ராஜேந்திரன் வீட்டின் கூரையில் குண்டு துளையிட்டதற்கான அடையாளம் இருந்ததை கண்டறிந்தனர் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினரின் துப்பாக்கிச்சூடு பயிற்சியின் போது குண்டு உதிரிப்பாகம் தவறுதலாக வந்திருக்கலாம் என அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனா் காவிரிக்கு நீர்வரத்து குறைந்துள்ளதால் முக்கொம்பு மேலணையிலிருந்து கொள்ளிடம் ஆற்றுக்கு திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது கரூர் மாதவனூர் கதவணையிலிருந்து இருபத்தி ஏழாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து கன அடி தண்ணீர் முக்கொம்புவிற்கு வந்து கொண்டிருந்தது இதனையடுத்து திருச்சி மாவட்டம் முக்கொம்பு மேலணையில் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது இதன் மூலம் அந்த பகுதியில் உள்ள ஏராளமான விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வந்தது இந்நிலையில் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து குறைந்துள்ளதால் முக்கொம்பு அணையிலிருந்து கொள்ளிடத்திற்கு திறந்துவிடப்படும் தண்ணீர் இன்று காலையிலிருந்து நிறுத்தப்பட்டது
வாஷிங்டன் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் தகுதி சுற்றில் வெற்றி பெற்று முதல்நிலை வீரர் ஆண்டி முறை மீண்டும் களத்திற்கு திரும்பியுள்ளார் டென்னிஸ் உலகின் முதல்நிலை வீரரான ஆண்டி முறை கடந்த சில நாட்களாக எந்த போட்டிகளிலும் பங்கேற்காத நிலையில் வாஷிங்டன் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் தகுதி சுற்றில் அமெரிக்காவின் மெக்கன்சி மெக்டோனால்டை எதிர்கொண்டார் முதல் செட்டை மூன்று ஆறு என்ற கணக்கில் இழந்தாலும் அடுத்தடுத்த செட்களை ஆறு நான்கு ஏழு ஐந்து என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி முறை வெற்றி பெற்றார் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு முறை களத்திற்கு திரும்பியுள்ளது அவரது ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழையின் போது இடி தாக்கியதில் பழமையான அண்ணா சிலையின் தலைப்பகுதி உடைந்து சேதமடைந்தது வெப்பசரணம் காரணமாக நாகர்கோவில் தக்கலை குளச்சல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்து வருகிறது இந்த நிலையில் குளச்சல் காவல் நிலையம் முன்பு அமைக்கப்பட்டிருந்த பழமையான அண்ணா சிலை மீது இடி தாக்கியதில் சிலையின் தலைப்பகுதி உடைந்து சேதமடைந்தது இதனிடையே கனமழையால் திற்பரப்பு அருவியில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இதனால் அருவியில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது எல்லா இடத்துலையும் கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா உள்ளது எல்லா ஃபால்ஸ்லையுமே மழை பெய்ந்திருக்கனால கொஞ்சம் ஒரு நாங்கள் எதிர்பார்த்த விட ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகவே தண்ணி விழுந்துகிட்டு இருக்கு கன்னியாகுமரி கடல் பகுதியில் தாழ்வான நீர்மட்டம் காரணமாக விவேகானந்தர் நினைவு மண்டபம் மற்றும் திருவள்ளூர் சிலைக்கு படகு போக்குவரத்து தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் பூம்புகார் படகு போக்குவரத்து வளாகமானது சுற்றுலா பயணிகள் இன்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் செண்பகனூர் சீனிவாசபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக மிதமான மழை பெய்தது இதனால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் இதேபோன்று திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசியை சுற்றியுள்ள சென்னாவரம் பாதிரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரம் பரவலாக மழை பெய்தது இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன்